Olá, querido devoto de Nossa Senhora, nós estamos num lugar belíssimo, veja só, aqui pertinho de Aparecida, na cidade de Roseira, nós estamos no Mosteiro Sagrada Face. E hoje eu convido vocês para juntos conhecermos uma comunidade religiosa, a Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote. Vamos conferir? Bom dia, tudo Olá. bom? Seja muito bem-vindo, você e sua equipe. Prazer, é um nós prazer. queremos conhecer a comunidade. Pois não, muito bem-vindos. Um pouquinho da congregação também, que se apresenta para nós no dia de hoje. É um prazer. Então vamos até a nossa capela, a nossa igreja, tá bom? Sejam bem-vindos. Estamos no lugar mais especial da casa, que é a Capela da Sagrada Face. E quem está conosco, o Padre Moreira, que nos acolheu aqui. Muito obrigado, Padre, desde já. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Congregação dos Oblatos, a missão de vocês é, que realizam aqui em Roseira e no mundo, né? E um pouquinho também da história de, do, do Jesus da Sagrada Face. Bem-vindos mais uma vez. A, a nossa congregação ela nasceu em Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1959, ela é brasileira e nasceu com a seguinte finalidade, servir o Cristo sacerdote na pessoa dos sacerdotes e bispos. Daí vem o nosso carisma de servir os padres e bispos já idosos e doentes, depois ajudá-los pastoralmente, fazendo uma espécie de SOS sacerdotal, ajudamos em todos os tipos de trabalhos, é o trabalho que eu faço atualmente, e também as missões populares junto às paróquias. E destacando um pouquinho o que nós temos aqui, a Sagrada Face, daí o nome Mosteiro da Sagrada Face, nesse estilo todo romano. E a Sagrada Face, ela nasceu quatro anos após a fundação, 1959. A congregação nasceu em 1955. Foi em Lagoa Santa, quando as filhas de Maria da cidade pediram ao padre Januário Baleiro, que está aqui sepultado, uhum que pudesse pintar uma face para que elas pudessem usar na sexta-feira santa, tradicional canda verônica. E lá na paróquia, na Lagoa, em Lagoa Santa, não tinha a sagrada face. E o fundador, como não era artista, nunca tinha feito esse tipo de trabalho, recusou inicialmente. Depois, por insistência delas, ele aceitou o desafio. Pegou um pano de cetim de 80 por 50, que é exatamente aquele que está lá dentro do quadro, fixou sobre uma mesa de madeira e usando o próprio dedo polegar ele tentou esboçar, pintar uma face de Jesus exatamente aquela face que nós vemos lá que não é bonita, é uma face sobrecarregada pesada, até feia mas depois, esperado um tempo para secar inclusive na presença de testemunhas quando ao despregar aquele pano da mesa no outro lado apareceu a face que nós chamamos milagrosa que realmente é uma face bonita, artística e muito semelhante à face do sudário, como nós temos ali. É, nós temos os dois lençóis né, do sudário, então é muito similar. E depois é, nós temos uma devoção muito grande, muitas pessoas que aqui vêm para poder buscar graças, e inclusive temos pessoas que foram até curadas de câncer. Padre Moreira, eu percebi que aqui também tem um pesqueiro, né, para quem gosta de passear com a família, tem também uma lojinha onde vocês vendem produtos que são preparados aqui mesmo, né? como o pão, como a cocada, e nós queríamos conhecer, claro. Padre Moreira, estamos aqui na cozinha da comunidade, e aqui estão as cocadas, foram preparadas agora há pouco, né? e tem uma história especial em torno dessa cocada também, não nasceu por acaso, foi? Não, exato. O nosso padre atual, foi o superior-geral, padre Sandro Osvaldo Gonçalves, ele trabalhou na nossa paróquia de Vicentina, Mato Grosso do Sul, e foi lá na região pantaneira que ele aprendeu a preparar um pouco a cocada. Ele me disse que é fácil, você pega os cocos, corta, tira toda a água, depois rala e depois joga na panela açúcar e leite, até dar o ponto. Ele começou a fazer lá, aprendeu, ele gosta muito da arte culinária, Trouxe para cá, agora quando ele está aqui na casa, ele que prepara esse doce. 
prepara e tem feito um sucesso enorme. Já é tradicional os devotos passarem por aqui, então, e comprar da cocada do mosteiro. E, exatamente. Todo domingo pergunta, temos cocada? E quando tem, tudo que tem vai embora. E além da cocada, tem também o pão que é preparado. Tem o pão também que é feito aqui, se prepara, né? Às vezes alguma outra coisa, ou vende-se mandioca, frutas, verduras, de tudo em geral. Nós queremos agradecer muito o Padre Moreira, toda a comunidade aqui dos Oblatos. Deus abençoe muito a missão de vocês, esse trabalho missionário que vocês realizam. Foi um prazer estar aqui hoje conhecendo a comunidade. Espero que os devotos de Nossa Senhora venham aqui para provar da cocada, porque nós vamos provar sim, antes sim. de ir embora, com certeza, né, Padre? Sim, sim. E quem sabe um dia também vir aqui para pescar, né, passar um dia também, descansar um sim. pouco, que é um lugar abençoado, belíssimo. Vale a pena conferir, né, Padre? Ficamos muito gratos pela visita, pelo trabalho que vocês vieram fazer. E todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, naturalmente, também estão convidados. Quem quiser passar por aqui, a casa é sempre aberta, temos o pesqueiro e temos aqui locais para oração, para retiros, encontros. Serão muito bem-vindos e bem-vindas sempre. Valeu, Padre. Deus abençoe. Amém. Obrigado.